നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി കാത്തിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് ഇനി ഹാർഡ്ലി ടു ഡേയ്സ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു റിവിഷൻ്റെ ഒക്കെ മൂഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിൽ എങ്ങനെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുകൂടാതെ നമ്മൾ എൻട്രി ഡേ ഫോർത്ത് ആനിവേഴ്സറി പ്രമാണിച്ചൊരു ഗീവ് വേ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ വിന്നേഴ്സിനെയും കൂടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ടുവേഡ്സ് എൻഡ് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിൻ്റെ എക്സാം നമ്മളൊരു കുറച്ച് കാലത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമാണ് പത്ത് സബ്ജക്റ്റുകളാണുള്ളത് പല സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർ നല്ല വളരെ നല്ല ഹാർഡായിരുന്നു നല്ല ആൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് പോലെ ഈ വർഷം ചുമ്മാ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എക്സാം ഹോളിലെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിന് നിങ്ങളെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനിലെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ ടെൻസ്ഡ് അല്ലാതെ വളരെ കൂളായ മൈൻഡോട് കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കുറേ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക എക്സാം ഹോളിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തുക കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എത്തുക നല്ല വെള്ളം കുടിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എത്തുക ഇതൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തലേ ദിവസം നന്നായിട്ടൊന്ന് കിടന്നു തുടങ്ങി നല്ലൊരു സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് സ്ലീപ്പും കൂടെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രം എക്സാം ഹോളിലേക്ക് പോവാം എക്സാം ഹോളിൽ ധൃതി പിടിച്ചൊന്നും എത്താതെ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുകളിലേക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാത്തതുണ്ട് തോന്നാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എക്സാം ഹോൾ കയറുന്നുണ്ട് ടു അവേഴ്സ് മുന്നേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം എന്ന് വെച്ച് ടെൻസ് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനും പോകണ്ട അത് വന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്നുള്ള ആ തരം വിചാരിച്ചാൽ പക്ഷേ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിട്ട് അങ്ങനെ വിടുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനെ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം ഇനി എക്സാം ഹോളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുമ്പാണ് എക്സാം ഹോളിലേക്ക് കയറുക ഇപ്പോൾ ഇൻവിജ്വലായിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിൽ ബബിൾ ബബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും തെറ്റിപ്പോയത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തെറ്റിപ്പോകാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ബബിൾ ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ബബിൾ ചെയ്യുക തിരക്ക് പിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം ഇൻവിജ്വലേറ്റർ ഐ ഡി പ്രൂഫ് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ കിട്ടി എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് പലർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും എളുപ്പം ചിലർക്ക് മാത്സ് ആയിരിക്കും എളുപ്പം ചിലർക്ക് മൊത്തം വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് പോകുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ രീതി വാട് ഓവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഉപകാരപ്പെടുക ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം നമ്മളെ അതിൽ സമയമുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം സമയമുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രീസി മുമ്പ് നടത്തിയുള്ള കമ്പനി ബോർഡോ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അത് ക്ലിയർ ഒന
ഇതിൽ നിങ്ങൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം സേ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ എ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ബിയും സിയും റോങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയാം നമ്മളെ വായനയുടെ ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ ബിയും സിയും റോങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായി സോ അതിനുണ്ട് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ഐതർ എ ഒർ ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും സോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത് എടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കറക്കി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കറക്കി കുത്തിയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റൻ കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അങ്ങനത്തെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതും കൂടെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ബാക്കി ഒരു ഫുൾ ടൈം ഫുൾ കറക്കി കുത്തലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കറക്കി കുത്തുന്നതിലേക്കോ ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റൻ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പോകരുത് ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അറിയാവുന്ന ഫുൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എലിമിനേഷനിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതൊരു കാര്യം പിന്നെ മാത്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വർക്ക് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത ആൻസർ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സമയം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാനിക്ക് ആവരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റനിൽ കുറച്ചധികം സമയം ചില ചിലവിട്ടിട്ട് അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോകാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് സിയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല ക്വസ്റ്റൻസും തെറ്റായിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം സമയം മാത്സിലോ റീസണിങ്ങിലോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വളരെ നന്നായിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമറുകളൊന്നും അത്ര വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ബ്ലാങ്ക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിക്കൾ ഫിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ആ ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പാനിക് ആവരുത് ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് വിട്ടേക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കുക ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദി എക്സാം ആവുമ്പോഴത്തേനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ കിട്ടിക്കോളൂ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ സ്ട്രാറ്റജികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഈ ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ ടെൻഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ പലരും പലരും ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് ട്രൈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് പോലെ എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് ട്രൈ അറ്റംപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കാണുക നല്ലവണ്ണം ഫെമിലിയർ ആവുക ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാം വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എക്സാമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ വളരെ 